আমেরিকাতে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আমি মাইশা আমাদের চারপাশে বিভিন্ন রকম খবর আর গল্প নিয়ে আবারও ফিরে আসলাম এই এপিসোডে স্পেশাল কি কি আছে চলুন সেটা দেখে নিই আজ রয়েছে আমেরিকাকে চায়নার উপহার দেওয়া প্যান্ডাগুলো ফিরে যাবে চায়নাতে এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট উনিশশো চুরাশি সালে যখন বিশাল প্যান্ডা ভাল্লুকগুলোকে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল তখন বেজিং পান্ডাগুলোকে উপহার দেওয়ার পরিবর্তে ধার দিতে শুরু করেছিল তারা দশ বছরের জন্য দশ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত চুক্তি করেছিল আরও আছে আফগান নারীদের এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণের খবর আফগান নারীদের ভলিবল টিম হাংজুতে এশিয়ান গেমসের জন্য অনুশীলন করছে এদের বেশিরভাগই এসেছে ইরান থেকে কারণ আফগানিস্তানে তালিবান নারীদের জন্য সব ধরনের খেলাধুলা নিষিদ্ধ চিড়িয়াখানার মেইন আকর্ষণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে প্যান্ডা তবে ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ন্যাশনাল জুয়ে তেইশ বছর ধরে থাকা পান্ডাগুলো এ বছরের শেষে চায়নাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এ বিষয়ে আরও জানাচ্ছে তাহিরা কিবরিয়া নাও আই এম গোয়িং টু প্রেজেন্ট দিস অফ জয়েন ফ্যান্ডাস টু দি আমেরিকান পিপল উনিশশো বাহাত্তর সালে হসিং হসিং এবং লিংলিংকে চীন থেকে আমেরিকা নিয়ে আসা হয় চীনের কাছ থেকে এই বিরল উপহারটি কেবল তাদের সদিচ্ছার লক্ষণ ছিল না বরং এতে সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল লক্ষণীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও ফার্স্ট লেডি প্যাট নিক্সন এর পরপরই চীনে ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় সফর করেন চীন সম্পর্কে তিব্বত বা শিনজিয়াংয়ের মানবাধিকারের মতো ইস্যুগুলোর কারণে যে কঠোর ধারণা তৈরি হয়েছিল তা এই পদক্ষেপের ফলে অনেকটাই ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি করে উনিশশো চুরাশি সালে যখন বিশাল প্যান্ডা ভাল্লুকগুলোকে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল তখন বেজিং পান্ডাগুলোকে উপহার দেওয়ার পরিবর্তে ধার দিতে শুরু করেছিল তারা দশ বছরের জন্য দশ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত চুক্তি করেছিল চীনে পান্ডা সংরক্ষণে সহায়তার পরিবর্তে তারা পান্ডাগুলিকে অর্থের বিনিময়ে ধার দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যেহেতু চিড়িয়াখানাগুলির জন্য পান্ডা প্রধান আকর্ষণ ছিল সে কারণে তারা এই অর্থ দিতে রাজি হয় গবেষণা ও প্রজনন চুক্তিগুলোর একটির মেয়াদ বেশ কয়েকবার অবশ্য বাড়ানো হয় দু সালের ডিসেম্বর মাসে ওয়াশিংটনের স্মিথ সোনিয়ানের ন্যাশনাল জুতে একজোড়া প্যান্ডা মেসং এবং টিএনটিএনকে নিয়ে আসা হয় তবে যুক্তরাষ্ট্রে অস্থায়ীভাবে আরও বেশ কয়েকটি প্যান্ডা রয়েছে এবং অ্যাটলান্টার জুতেও দুটো প্যান্ডা ছিল মেমফিস ও স্যান্ডিয়াগোর প্যান্ডাগুলো চীনে ফিরে গেছে ওয়াশিংটনে যে বিশাল দুটো প্যান্ডা ও শাবকটি রয়েছে তাদেরকে এ বছরের শেষ নাগাদ চীনের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা রয়েছে এই চুক্তির মেয়াদ না বাড়ানোর পেছনে হয়তো যুক্তরাষ্ট্র চীনের মধ্যকার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা উত্তেজনা রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে আমি তো মনে করি আমেরিকান বিজ্ঞানীরা চীনের বিজ্ঞানীদের সাথে এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক তবে তা হতে হবে রাজনীতি বহির্ভূত তবে চীনের ক্ষেত্রে তা করা খুব কঠিন ভয়েস অফ আমেরিকায় এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও চীনা কর্তৃপক্ষ কোনো সাড়া দেয়নি কিছু বিশ্লেষকের মতে আমেরিকার চিড়িয়াখানাগুলোতে প্রজনন এবং অন্যান্য সংরক্ষণ প্রচেষ্টার সফলতাকে উপেক্ষা করা উচিত নয় চিড়িয়াখানাগুলো প্যান্ডাকে বিপন্ন প্রাণীর পর্যায় থেকে দুর্বল প্রজাতির প্রাণীতে উন্নত করতে সহায়তা করেছে তবে অন্যান্যদের মতে এখন নতুন কৌশল গ্রহণের সময় এসেছে আমি মনে করি আগের চেয়ে এখন আরো বেশি মানুষ জানেন যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বনাঞ্চলে এবং চিড়িয়াখানায় একইভাবে করা সম্ভব নয় তবে এদের খাদ্য প্রজনন ক্ষেত্র এবং অন্যান্য বিষয়গুলোর দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে স্মিথসোনিয়ানের জাতীয় চিড়িয়াখানায় যে পান্ডাগুলো আছে তাদেরকে বিদায় জানাতে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে দু সালে জু অ্যাটলান্টা থেকে চারটি বিশাল প্যান্ডাও চীনে ফিরে যাবে
Veronica Valderas Iglesias report Hiki, Tahira Kibria, Voice of America, Washington. Afghanistan, Narida, Kaladhula, Nishito. তবে এই বছর নির্বাসিত আফগান নারীরা চায়নাতে 2023 এশিয়ান গেমসে অংশ নিচ্ছে কারণ তারা এর মাধ্যমে আফগান নারীদের দুরবস্থা সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করার চেষ্টা করছে এ বিষয়ে ভয়েস অফ আমেরিকার ওয়াহিদ ফেজির রিপোর্ট পরিবেশন করছে আসানুল হক আফগান নারীদের ভলিবল টিম হাংজুতে এশিয়ান গেমসের জন্য অনুশীলন করছে এদের বেশিরভাগই এসেছে ইরান থেকে কারণ আফগানিস্তানে তালিবান নারীদের জন্য সব ধরনের খেলাধুলা নিষিদ্ধ অ্যাথলিটরা বলছেন তারা আফগান নারীদের জন্যই খেলছেন যারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত আমরা এখানে আফগানিস্তানের সব মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব করছি আমাদের উপস্থিতি দিয়ে তাদেরকে বলতে চাই তারা একলা নয় আমরা অস্ট্রিয়া জার্মানি বা যেখানেই থাকি না কেন আমরা আফগান দু হাজার একুশ সালের আগস্ট মাসে তালিবান আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখলের পর এই অ্যাথলিটদের কয়েকজন সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান তারা ইরানে অনুশীলন শুরু করেন কুশল মালাকজাই বলছেন বর্তমানে মেয়েরা আফগানিস্তানে খেলাধুলা করতে পারে না এরা আফগান জাতীয় দলের খেলোয়াড় কিন্তু ইরানে আছে তাদের ইরানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে দেড় মাস অনুশীলনের পর একুশে সেপ্টেম্বর তারা পৌঁছেছে এবং গেমসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে আফগান দল শনিবার কাজাকস্তানের সাথে খেলার কথা রয়েছে তবে আফগান জাতীয় দলের সবাই হাংজুতে আসতে পারেনি আমি খুব দুঃখিত যে আমাদের সাবেক টিমমেটরা অনুশীলন এবং গেমসের জন্য আমাদের সাথে নেই আমি আশা করি ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি খেলাধুলায় নারীদের সমর্থন যোগাবে আফগানিস্তান ন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি বলছে বারো জন আফগান নারী ভলিবল প্লেয়ারের সাথে সাইক্লিং এবং অ্যাথলেটিক্সে আরও তিনজন নারী রয়েছেন এছাড়া তালিবান এশিয়ান গেমসে অংশ নেবার জন্য আলাদাভাবে একশো জন পুরুষ অ্যাথলিটকে পাঠিয়েছে ওয়াহিদ ফাইজির প্রতিবেদন থেকে আসানুল হক ভয়েস অব আমেরিকা শেষ করছি আবার দেখা হবে একই দিন একই সময় সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সাইনিং অফ মাইশো ভয়েস অফ আমেরিকা